Il lupo e i sette capretti C'era una volta un lupo che vagava per il bosco Era sempre affamato e per questo mangiava molto, ma non era mai sazio Mmm, ho di nuovo fame E così passeggiava per il bosco giorno e notte alla ricerca di qualche preda Un giorno il lupo affamato scoprì una piccola casetta di legno vi si avvicinò di soppiatto cercando di non fare rumore e quando fu molto vicino sbucò fuori dagli alberi e riuscì a notare che in quella casa vivevano sette caprettini insieme alla loro mamma Mm, quei caprettini potrebbero essere sufficienti per una settimana intera (ride) così il lupo rimase in agguato per un bel po' di tempo spiando i movimenti dentro la capanna fino al mattino seguente quando la mamma baciò i suoi sette figlioli e li salutò prima di uscire figli miei vado al mercato a fare la spesa ma mi raccomando non aprite a nessuno avete capito? sì sì fu così che la capretta uscì per andare al mercato Intanto il lupo, pensando di sfruttare l'occasione, saltò fuori dal suo nascondiglio e cercò di farsi venire un'idea per convincere i caprettini ad aprirgli la porta. Mm, Credo che la strategia migliore sia un bel travestimento. Così si mise addosso dei vestiti vecchi, abbassò le orecchie e con due rami presi dagli alberi si fece un paio di corna da capra poi mise le zampe nella farina e rubò dalla casa di uno sconosciuto una torta di mele appena sfornata e se adesso provo a cambiare la voce in questo modo sono una vera nonnina Il lupo si avvicinò lentamente alla porta di casa e bussò tre volte. I caprettini, udendo questo suono, corsero immediatamente alla porta. Uno di loro, preso dall'euforia, stava per aprire, ma uno dei fratelli lo fermò. Aspetta! Non puoi aprire la porta così, su due piedi! Dobbiamo prima chiedere chi è! Ehm, chi è? Sono io, miei cari nipotini, la vostra nonna! Sono venuta a prendervi per portarvi al parco Mm, La nostra nonna vive molto lontano da qui Non puoi essere lei Ah, infatti ci ho messo molto ad arrivare qui Forza ragazzi, aprite la porta che andiamo al parco Sentite queste parole, i caprettini guardarono sotto la porta e notarono due zampe bianche Guardate, ha le zampe bianche come le nostre Sì, ma ha le unghie molto lunghe, come quelle di un lupo! Allora, visto che i caprettini non gli aprivano la porta, il lupo tirò fuori la torta di mele per fargliela annusare. Guardate, nipotini, vi ho portato un dolce speciale! I lupi non sanno cucinare le torte! Sentendo l'odore della torta di mele, i caprettini si convinsero e aprirono la porta. Nessuno di loro si rese conto che quello fosse il lupo travestito vieni avanti nonnina andiamo al parco e E poi poi ritorno mangiamo la torta di mele mele. fu così che il lupo e i capretti lasciarono la casa Mm, che fame non riesco a trattenermi mentre i caprettini camminavano felici il vestito del lupo si impigliò al ramo di un albero l'abito scivolò via lentamente e i piccoli rimasero sbalorditi di fronte all'orribile pelliccia del lupo. Quando il lupo si rese conto di essere stato scoperto, alzò di nuovo le orecchie, mise in mostra i suoi denti affilati e si scaraventò immediatamente sui capretti. Uno dopo l'altro riuscì a catturarli tutti. Tranne uno, che...
che riuscì a sfuggirgli correndo via velocemente. Quindi il lupo, presi i sei caprettini, li portò nella sua tana buia, mentre quello che era riuscito a salvarsi cominciò a correre più veloce che poteva per raggiungere la madre e raccontarle quello che era successo. Nel frattempo la madre era tornata dal mercato con un cesto pieno di frutta e verdura. Vedendo la porta spalancata si era precipitata dentro tutta preoccupata, ma non aveva trovato nessuno. Oh, miei figlioli, dove siete? Caprettini miei! La madre allora corse immediatamente fuori a cercare i suoi piccoli. E a un certo punto notò sul terreno le impronte del lupo. Oh no! Queste sono sicuramente le tracce di un lupo! Quindi le seguì per un po' fino a quando purtroppo si dispersero completamente. E adesso cosa faccio, povera me? Oh, un lupo ha rapito i miei figli! Oh, oh, oh. Mentre la madre piangeva disperata, sopraggiunse il caprettino che era riuscito a scappare. Nanna! Nanna! Oh, piccolo mio! Dove sono i tuoi fratelli? Cosa è successo? Dimmi tutto! Oh, un lupo affamato si è travestito da nonna e ha cercato di rapirci, mamma! Poveri noi! Solo io sono riuscito a salvarmi, ma so dove sono tutti gli altri! Madre e figlio corsero subito alla tana nella quale viveva il lupo. Quando arrivarono, udirono subito le voci dei caprettini. Questa è la tana del lupo! Adesso dobbiamo stare molto attenti! Così la capretta e il suo piccolo escogitarono un piano molto scaltro per salvare i sei fratellini. Rimasero immobili ai lati dell'uscio in modo da formare con le zampe unite in alto l'ombra di un orso enorme. Intanto, dentro la tana, il lupo era sul punto di mangiarsi sei caprettini, quando improvvisamente notò quell'ombra spaventosa. Eh? E quello cos'è? Un orso gigante? Sono un orso enorme e sono molto affamato. Da queste parti dovrebbe esserci un lupo da mangiare. Mm. Il lupo fu così spaventato all'idea che l'orso entrasse nella sua tana per divorarlo che scappò subito di corsa. No! Aiuto! Un orso! Un orso che vuole mangiarmi! Aiutatemi! Aiutatemi! Vedendo il lupo fuggire in quel modo, i sei caprettini uscirono immediatamente e corsero ad abbracciare la loro mamma. <tose> E da allora in poi, la madre capretta visse in pace con i suoi sette figlioli, felici e contenti, nella loro casetta lontani dal lupo. Il lupo avido e il suo infido piano Quel giorno, il lupo cattivo che viveva nel punto più fitto del bosco si aggirava tra gli alberi con grande appetito. Era così affamato che gli brontolava lo stomaco costantemente. Ah, mangerò qualsiasi cosa mi capiti tra le zampe! Dopo aver camminato per un po', vide una capra e un coniglio che chiacchieravano. Allora si nascose dietro un albero. Stava per andare verso di loro, ma poi, accidentalmente, tossì. Oh, che cosa è stato? Mi è sembrata la voce di un orso. Oh, oh forse era un lupo! Il coniglio e la capra si abbracciarono spaventati. In quel momento gli apparve davanti la loro amica volpe. Wow! Oh! <ride> Come mai vi avventurate nel bosco se avete così tanta paura? Mm! Cosa hai intenzione di fare con quello stupido specchio che hai in mano? Eh? Voglio specchiarmi durante il nostro campeggio. <ride> A quelle parole il lupo pensò bene che avrebbe mangiato la volpe per colazione, la capra a pranzo e il coniglio per cena. Quindi li seguì di nascosto. 
Finalmente i tre amici, accompagnati dal panda, la loro maestra, erano arrivati al campeggio e si erano sistemati. Ora faremo un gioco. Chiudiamo bene gli occhi e cerchiamo di indovinare l'oggetto che abbiamo in mano. Il panda diede un bastoncino ad ognuno di loro. Intanto il lupo si avvicinò di soppiatto alla capra per mangiarla. Ma in quel momento lei si mise a parlare. Mm, questo è uno strumento che indica una direzione. La capra aprì improvvisamente la zampa con cui reggeva il bastoncino e colpì il lupo che fece un salto indietreggiando prima di riuscire a tirare fuori gli artigli. Ah, mi sono fatto male una zampa! Ah. Stava per riprendersi stizzito e fare un balzo verso la volpe quando questa lanciò il bastone che aveva in mano. È una freccetta! Ma il bastone colpì il lupo alla testa e lo stordì, bloccandolo nello stesso punto. Oh, oh, ah, oh, la mia testa! Questa volta il lupo si arrampicò sull'albero e proprio mentre stava per saltare sul coniglio, questi lanciò il bastone come un missile. Ci sono! È una bacchetta magica! Il bastone andò a colpire il muso del lupo che perse l'equilibrio e cadde indietro. Uh, uh, non ho più parti del corpo non ferite! Le ore passarono felici tra giochi e divertimento. Arrivò la sera. Panda propose ai suoi allievi di fare una camminata del coraggio. La volpe si fece avanti e si propose come guida. Appena il lupo si rese conto di quello che stava succedendo, corse subito avanti e scavò una buca sul percorso. La volpe procedeva in prima fila, seguita dal panda, dalla capra e dal coniglio. Camminavano decisi nell'oscurità del bosco. Quando la volpe arrivò alla buca, riuscì ad accorgersene e la saltò. Ho oltrepassato un piccolo fossato! State attenti! Così il panda e la capretta saltarono sulla buca. Ma il coniglio, che era in fondo alla fila e non aveva sentito l'avvertimento della volpe, ci cadde dentro. Oh, maestra! Aiuto! Salvatemi! Ma nessuno rispose. Poco dopo sentì dei passi avvicinarsi e tutto contento pensò che il maestro fosse andato a salvarlo, ma poi sentì ringhiare e si spaventò molto. Ah, ah. Alzò lo sguardo e quello che aveva scambiato per un lupo era in realtà la sua amica volpe. <ride> non avere paura, stavo scherzando. Ti abbiamo sentito e siamo tornati indietro. Forza! Il coniglio fece un respiro profondo e con l'aiuto della volpe riuscì a saltare fuori dal buco. Il lupo, vedendo la situazione, era molto arrabbiato. Voleva balzare addosso al coniglio, ma vedendo il panda così grande ci rinunciò. Poi, mentre il panda, la volpe, la capra e il coniglio tornavano verso il campeggio, il lupo escogitò un altro piano. Il mattino seguente, l'insegnante portò i suoi allievi a fare una passeggiata nella natura. Ragazzi, quelle erbe lì sono nocive, quindi state alla larga da quel posto! Ma la capra, che era golosa di erba, le volle assaggiare. Dopo un po', cominciò a sentirsi male e si allontanò dal gruppo. Poi ebbe la sensazione di vedere avvicinarsi un grosso lupo dagli artigli aguzzi. Oh, no! Lupo! Non mangiarmi, no! Dalla paura chiuse gli occhi e quando li riaprì, si ritrovò vicino la sua amica volpe che la stava aiutando. Capretta, hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male! A quel punto il lupo pensò che fosse giunto il momento di divorare entrambi. Ma lo stomaco gli brontolava rumorosamente. Tanto che la volpe e la capra scapparono intimorite. Ancora una volta il lupo non era riuscito a placare la sua fame. Nel frattempo il panda aveva riunito di nuovo i suoi allievi e aveva distribuito loro dei semi. Ragazzi, ora pianteremo questi semi! e torneremo a vedere cosa è successo tra un po' di anni. E mentre l'insegnante girava per controllare la situazione, il lupo, modificando la voce, urlò da dietro un albero. Ragazzi, qui c'è il posto ideale per piantare i nostri semi. Correte! La volpe, il coniglio e la capretta, udendo quelle parole, corsero in direzione della voce. 
e all'improvviso apparve il lupo. Il lupo li prese tutti in una volta e li legò con una grossa corda. Oh, aiuto! 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 Ah, no! Lasciati! Oh. Aiuto! Il lupo stava per divorarli tutti uno alla volta secondo i suoi piani. Ma a un certo punto cominciò a sentire qualcosa di strano. Prima si mise a zoppicare e a saltare su una sola zampa. Poi si sdraiò per terra e agitandosi cominciò a grattarsi. Beh, beh, bella pecora del bosco, se hai la lana, danne un po'. Nessuno riusciva a capire cosa stesse succedendo al lupo. Oh, e adesso cosa facciamo? Siamo bloccati qui! Io ho un'idea! Nel frattempo il panda era preoccupatissimo perché non trovava più i suoi allievi. Improvvisamente vide una strana luce gialla davanti al suo viso, quindi corse in direzione della luce e finalmente trovò i suoi alunni legati tra loro. Il coniglio e la capra furono felicissimi. Lo specchio della volpe aveva funzionato. Panda li liberò immediatamente. Maestà, guarda là! Cosa sarà successo al lupo? Mmm... A quanto pare ha mangiato qualche erba nociva che gli ha fatto male e credo che dormirà ancora per un bel po'. Andiamo! <ride> non si devono mai mangiare cose che non si conoscono! La volpe, il coniglio e la capra, insieme all'insegnante, legarono il lupo addormentato all'albero, poi tornarono a casa. Quando il lupo malvagio si svegliò e si ritrovò legato, capì che l'avidità non può essere mai soddisfatta. C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai bordi della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda. Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda? Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccio Ridora stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta. Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata? Si guardò intorno e visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccio Ridoro si fermò e si guardò intorno. Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora? Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo. Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele? No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa. Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo. Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa. Nel mentre, Riccio Ridoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, 
ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di Orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Rizzo di Doro era entusiasta, sbirciò dentro la casa e gridò «C'è nessuno in casa?» Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo. È troppo freddo! Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo. Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me! <ride> Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grandi, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccio di Doro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole, talmente confortevole che il riccio di Dora si addormentò subito. Mentre Rizzo Ridor dormiva, la famiglia di Orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò. Eh, non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!» Anche mamma Orso guardò nel suo piatto. Qualcuno ha assaggiato anche il mio! E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere. <ride> Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto! <ride> si alzarono e si guardarono attorno. Papa Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto. Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata. E poi anche mamma Orso si lamentò. Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia. E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile. <ride> La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto. 
Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto! Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere! <ride> Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva. Cosa ci fa una bambina in casa nostra, si può sapere? <ride> Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso! <ride> Svegliandosi sentendo il pianto di Baby Orso, Riccio Ridoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccio Ridoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma. Oh, mammina! Eravamo così preoccupati. Stai bene? D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate. Riccio Ridoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.